உங்கள் அப்பா இப்போது குடிக்காமல் இருக்கிறாரா அப்படின்ற வார்த்தை அந்த வார்த்தை அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்கும் நான் ஊரில் போகிறப்பையும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் மற்ற இடங்களையும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அதோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் பொருளாதார பிரச்சனையும் கூட வீட்டில் ஒரு டேபிள் கிளீனராக இருந்த பையன் ஃபஸ்ட் நாள் ஷோ பண்ணது வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு எல்லா பேருக்கும் சூப்பர் ஸ்டாருடைய பர்த்டே ஞாபகம் வரலாம் பட் அன்னைக்கு தான் என்னுடைய கனவு வந்து நிறைவேறுச்சு வாழ்க்கை ஒரு வீலே ஆகாதீங்க ஃபீலே வந்திருக்குது வாழு வாழ் மணி கூட ஹலோ எஃப்எம் நூற்றி ஆறு புள்ளி நாலில் இணைஞ்சிருக்கிறீங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லா பேருக்கும் ஞாபகம் வர்றது சூப்பர் ஸ்டாருடைய பர்த்டே வரலாம் டிசம்பர் பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டில் தான் ஹோட்டலில் டேபிள் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு பையன் வந்து ஆர்ஜே ஓன நாள் அந்த ஆர்ஜே நான் தான் ஹலோ எஃப்எம் நூற்றி ஆறு புள்ளி நாலில் மதுரையில் நாலு மணி வாழ் ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து பாட்டி தாத்தாட்ட தான் வளர்ந்தேன் என்னுடைய ஊர் வந்து மதுரை பக்கத்தில் திருவேடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் எனக்கு அடிக்கடி கடந்த ஒரு பன்னெண்டு பதினேழு வருஷங்களில் கேட்ட வார்த்தை என்ன அப்படின்னா உங்கள் அப்பா இப்போது குடிக்காமல் இருக்கிறாரா அப்படின்ற வார்த்தை அந்த வார்த்தை அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்கும் நான் ஊரில் போகிறப்பையும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் மற்ற இடங்களையும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அதோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் பொருளாதார பிரச்சனையும் கூட வீட்டில் பாட்டி தாத்தா தான் என்னை படிக்க வச்சாங்க கரெக் கரெக்டாக நான் காமராஜர் மிடில் ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கரெக்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு சிக்ஸ்த்துக்கு அப்புறம் பொருளாதாரத்தை கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுல கொண்டு கொஞ்சம் பிரச்சனை டீச்சர்ஸ் எல்லா பேருமே ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க சிக்ஸ்த்துக்கு அப்புறம் பொருளாதாரத்தை நானே பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்போனா தான் என்னுடைய படிப்பையும் தொடர முடியும் அப்படின்றத நானே ஃபீல் பண்ணிட்டேன் அதனால் நான் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா வாடிப்பட்டி பக்கத்தில் ஒரு பிரபலமான ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அந்த ஹோட்டலில் போயிட்டு லீவுக்கு வேலை பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை கேட்டேன் அவங்களும் கொடுத்தாங்க எனக்கு முதல்ல கிடச்ச வேலை ஹோட்டலில் டேபிள் க்ளீன் பண்ணுற வேலை ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு மூவாயிரரூவா சம்பளம் கொடுப்பாங்க மே மாதம் மட்டும் போகிறோம் அப்படின்னா மூவாயிரரூவா சம்பளம் சனி ஞாயிறு போகிறோன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறுரூவாலேருந்து நூற்றி இருபது ரூபா கிடைக்கும் இரநூற்றி நாற்பது ப்ளஸ் மூவாயிரம் இந்த காசை வச்சு தான் நான் படிக்கிறது மற்ற எனக்கான தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி தான் ஹோட்டலில் எனக்கான போஸ்டிங்கும் கூட்டிகிட்டே இருந்துச்சு செவன்த் படிக்கிறப்போ நான் எப்படி சேர்றப்போ வந்து டேபிள் க்ளீன் பண்ண போனோம் நான் செவன்த் படிக்கிறப்போ நான் வாட்டர் பாயாக மாறினேன் அதுக்கும் ஒரு சம்பவம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஹோட்டலில் ஒரு நார்த் இண்டியன் ஃபேமிலி வந்து சாப்பிட வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கான அட்ரஸ் சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே சப்ளையர் தான் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி அவர் கேட்ட வார்த்தை அவர் வந்து இங்கிலீஷில் கேட்டார் எங்கே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒரு மேப் மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டு இங்கே தான் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் பார்த்துட்டு டிப்ஸ் ஹோல்டரை சப்ளையர்கிட்ட கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக ஏன்டையும் ஒரு ஹோல்டரை கொடுத்துட்டு போனார் ஹோல்டரை திறந்து பார்த்தா ஒரு ஐநூறுரூவா இருந்துச்சு இதை நான் சொன்னேன் எப்பயுமே ஹோட்டலில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிப்ஸ் வந்து சில ஹோட்டலில் வந்து சப்ளையர் சப்ளையராகவே வச்சுக்கலாம் சில ஹோட்டலில் வந்து வந்த அமௌண்ட் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து எல்லாத்துக்கும் செப்ரேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அன்னைக்கு அப்படி கிடைச்ச உடனே எங்கள் மேனேஜர் சொன்னோடன ஓ அப்படியே அவன் இப்படி பண்ணிட்டானாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இனிமேல் டேபிள் க்ளீன் பண்ணக்கூடாதா வாட்ரு பாய் ஆயிரு அப்படின்னு சொன்னோடனே காலையில் எனக்கு வாட்ரு பாய்னா என்ன வேலை அப்படின்னா காலையில் ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு மணிக்கு நான் எந்திரிச்சு எல்லா டேபிளையும் வந்து பார்த்து எல்லா டேபிளில் இருக்கிற ஜக்லையும் தண்ணி மூந்து வச்சிடணும் சாப்பிட்றப்ப எந்த ஜக்லையும் குறையவிடக்கூடாது இதுதான் என்னுடைய வேலை ஸோ செவன்த்து படிக்கிறப்ப இப்படி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சு செவன்த்து படிக்கிறப்ப ஸ்கூலில் எனக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய மிஸ் வந்து பிரேமலதா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னா உன்னை யார் எப்போல்லாம் உங்கள் அப்பா இப்போ குடிக்காமல் இருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக நீ என்ன பதிலாக கொடுக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸை வந்து பதிலாக கொடுக்கணும் அதுக்கு நீ ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போ ஆரம்பித்தது தான் வந்து கட்டுரை போட்டியில் எழுத ஆரம்பித்தேன் நான் முதன் முதலாக எழுதின தலைப்பு வந்து குழந்தை தொழிலாளர்கள் நான் எந்த மேற்கோளும் எழுதலை நான் ஹோட்டலில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறேனோ அந்த விஷயத்த தான் வந்து கட்டுரையாக எழுதியிருந்தேன் வட்டார அளவில் வந்து அது வந்து முதல் பரிசு வாங்கி கொடுத்துச்சு அந்த முதல் போட்டியில் ஆரம்பித்தது எ
அந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஒரு பேச்சு போட்டி காலையில் மொதல் ஆளாக நான் தான் போய் நேம் கொடுக்குறேன் அந்த போட்டிக்கு அந்த போட்டியில் என்ன ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூலில் இருந்து எத்தனை பேர் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சி பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சி காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு போட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட போட்டி போயிட்டே இருக்குது ஏழு மணி வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குது போட்டி முடிஞ்சிருச்சு என் பேரே கூப்பிடலை லாட்டு கு நம்ம குலுக்கி போட்டு தான் பார்த்தம்பி கூப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழு மணிக்கு முடிச்சிட்டாங்க சீஃப் கெஸ்ட் வரதாக சொல்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் மேலே இருந்து ஓடியாந்துட்டேன் குவாடினேட்டர்கிட்ட வந்து சார் நான் முதல்ல நான் தான் சார் பேர் கொடுத்தேன் அந்த நோட்டை பாருங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் இல்லை தம்பி நம்ம அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்குவோம் எல்லா சீஃப் கெஸ்ட்லாம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா இல்லை சார் நான் முதல்ல பேர் கொடுத்தேன் சார் உங்களுடைய பேனாக எடுத்தது கூட இனி நீங்கள் திட்டினீங்க அந்த இதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள்னா ஆமாம் தம்பி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குடா வந்துட்டாங்கடா அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல அவன் ஃபஸ்ட்டு போனோன்னே எனக்கு இல்லை தம்பி முடியாதுன்னு சொன்னார் நான் பேசணும் சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஓகே மேலே ஏறு எல்லா பேருக்கும் ஏழு நிமிஷம் உனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் பில் அடித்தா கீழே இறங்கிடணும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னாரு ஓகே சார் கொடுங்க சார் அப்படின்னா மேலே ஏறி பேச ஆரம்பித்தேன் மூணு நிமிஷத்தில் தம்பி கொஞ்சம் நிப்ப நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறுத்திட்டு உன்னால் எவ்வளோ நேரம் பேச முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் பேச்சு அந்த போட்டியில் வின் பண்ணால் கிடைக்கிற முதல் பரிசு பத்தாயிரம் பட் அன்றைக்கி நான் ஸ்டேஜை விட்டு கீழே இறங்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கிடச்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து பதினேழாயிரம் வரைக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லா பேருமே வந்து மணிக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த முதல் போட்டியாக அது வந்து நான் எனக்கு வந்து கிடச்ச முதல் அங்கீகாரம் அதுக்கப்புறம் போக ஆரம்பித்தேன் ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும் ஸ்கூல் டுவெல்த் முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி பேச்சு கட்டுரை கவிதை மைம் ட்ராமா டான்ஸ் இந்த மாதிரி சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு மேலே கையில் வந்துருச்சு முடிக்கிறப்போ ஸ்கோ ஸ்கூல் முடிச்சிட்டோம் ஸ்கூல் முடிக்கிறப்பையும் நான் வந்து ஹோட்டல்லையும் வேலை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் வாட்டர் பாயில் இருந்து கேஓடியாக மாறிட்டேன் கேஓடின்றது வந்து ஆர்டர் எடுக்கணும் அது எதுக்காக எனக்கு அந்த வேலை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சரி நம்ம போனால் டிப்ஸ் கிடைக்கும் அதை கொஞ்சம் வச்சு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் அது தப்பு ஏன் அது தப்புன்றதை கூட என்ன நினச்சேன் சப்ளையருக்கு தான் டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் டக்குன்னு வந்து நம்ம சப்ளையராக மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ளையருக்கான யூனிஃபார்ம் இது பண்ணேன் ஹோட்டலில் முக்கியமான ஒரு பார்ட்டை சோல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஸ்டால் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாலை வந்து நம்ம எல்லா ஐட்டத்தையும் வந்து எப்பயுமே சூடாக பார்த்துக்கணும் கஸ்டமர்ஸ் கேட்குற மாதிரி கொடுக்கணும் சப்ளையர்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு தான் போவாங்க அந்த ஸ்டாலை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான பொறுப்பு வந்து என்கிட்ட வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல்லையே ஜூஸும் ஜூஸ் போடுறதுக்கு கற்றுட்டேன் ஜூஸ் மாஸ்டர் ஆகிட்டேன் அந்த ஹோட்டல்லே வந்து லாஸ்ட்டாக நான் உட்காந்த இடம் வந்து அந்த ஜூஸ் கடையில் வந்து கேஷியராக உட்காந்தேன் நான் ரீசெண்டாக ஆர்ஜி ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஹோட்டலுக்கு இப்போ ஆஃபீஸ் காரில் போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லா பேருமே ரொம்ப ஹாப்பி அந்த ஹோட்டல் விஷயத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா பேருமே நைட்டு உட்காந்து பேசுவோம் ஒருத்தவங்களும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் பேசுவாங்க நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஹோட்டலில் கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் ஒருத்தவங்களுடைய லைஃப்பை எப்படி லீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டேன் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் சரி வர்ற கஸ்டமர்ஸும் சரி எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயத்தை எப்படி இது பண்ணுறாங்க சில பேர் கஸ்டமர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு நீ ஸ்கூல் படிக்கிறியா இது படி அது படின்னு அவங்களாவே ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு ஸ்கூல் முடித்த உடனே காலேஜ் போகிறதுக்கு என்ன படிக்கிறது என்ன அப்படின்றது தெரியல தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மார்க்கு டுவெல்த்தில் டென்த்தில் நானூற்றி அறுபத்தி நாலு என்ன படிக்கணும்னா பிஏ தமிழ் படிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஏன் தமிழ்ன்றா என்னென்னா இல்லை சார் அது ஒன்று தான் சார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு தான் சார் காலேஜில் கோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் எங்கள் சார் வந்துட்டு நீ ஃபிசிக்ஸ் நல்லா பண்ணுவேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ ஃபிசிக்ஸ் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் செக்ரட்டரி எல்லா பேரும் சேர்ந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ரூபா காலேஜுக்கான முதல் ஃபீஸ் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ரூபா ப்ளஸ் உனக்கு ஒரு ஆறு சட்டை எடுத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அதோட ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு வரேன் காலேஜ் வர்றப்போ என் கையில் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு நானூற்றம்பது கிட்ட பார்ட்டிசிபேட் சர்டிஃபிகேட்டு பேப்பர் கட்ஸு நான் நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்கினது தனியார் தொலைக்காட்சிகளுக்கு போய் நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணது தனியார் வானொலி நிலையங்களுக்கு போய் ப்ரோக்ராம் பண்ணது நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி சில விஷயங்கள் பண்ணது எப்போலாம்
அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் லைஃபே மாற்றுச்சு எப்படி மாற்றுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கல் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் என்னுடைய கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்தாங்க வந்துட்டு தம்பி இந்த மாதிரி ஹோட்டல் ஒர்க் பண்ணுறதா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் முக்கியமான ஒரு நபர் பால்ராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணார் அவர் வந்துட்டு நீங்கள் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி கேள்விப்பட்டோம் டைமில் உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா நீங்கள் பார்ப்பீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே சார் நான் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா டைம் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனேன் டைம் இன்ஸ்டியூட்டில் டெலிகாலிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டைம் இன்ஸ்டியூட்டில் கிடச்ச வேலை அப்படி என்னென்னா ஒரு அட்ரஸ் எழுதணும் ஒரு கவரில் வந்து அட்ரஸ் எழுதணும் அட்ரஸ் எழுதணும்னா ஒரு அட்ரஸுக்கு வந்து ஐம்பது பீஸாலேருந்து ஒரு ரூபா கொடுப்பாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கிடச்ச வேலை அதுக்கப்புறம் டைமில் நான் பேசுகிறத பார்த்துட்டு டெலிகாலிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் டெலிகாலிங் பண்ணோன்னா வாக்கிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பையன் என்ன நான்லாம் சொல்லிடுவேன் நீலாம் இது என்ட்ரன்ஸ்லாம் படிக்கலாம் என்னெல்லாம் படிக்க முடில நான் என்னெல்லாம் படிக்க வச்சா நான் வந்திருப்பேன் நீ என்ட் நீ கண்டிப்பாக உன்ட்ட டேலண்ட் இருக்குது நீ ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுவோம் அங்கே வந்து பார்ட் டைமாக எனக்கு ஒரு எனக்கான ஒரு வேலை கிடச்சிருச்சு ஸோ ஒரு நல்ல பாதுகாப்பான வேலை காலேஜ் ரெண்டரைக்கு முடியும் ரெண்டரைக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாலு டு எட்டு வந்து ஆஃபீஸில் வேலை டைம் இன்ஸ்டியூட் வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஹோட்டலில் கம்யூனிகேஷன் எப்படி எல்லா பற்றியும் பேசணும் எப்படி மணியை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டனோ அதை விட ஒரு கல்வி நிறுவனம் அப்படின்றனால அங்கே வர்றவங்க ஸ்டாஃப்ஸ் டீச்சர்ஸ் எடுக்கிறவங்க இவங்க எல்லா பேர்கிட்ட இருந்தும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ நண்பர்கள் அதுக்கப்புறம் ஆசிரியர்கள் இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காலேஜும் முடிச்சிட்டேன் காலேஜ் செகண்ட் இயர்லேயே எனக்கு என்ன பிளான்னா ஏதாவது ஒரு மீடியா ஜாப்புக்கு நம்ம போகணும் ரேடியோவுக்கு கண்டிப்பாக போகணும் ஏன்னா நான் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறப்பையும் சரி நான் எப்போலாம் அழுதுனோ அப்பையும் சரி எப்போலாம் சிரிச்சனோ அப்பையும் சரி என்னோடய கூட இருந்தது வந்து எல்லாமே ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னாலும் ரேடியோ என் கூடவே இருந்துச்சு ரேடியோ தான் கேட்பேன் அதிகமாக ஸோ ரேடியோ கேட்டு வளர்ந்த பையன் ரேடியோவில் எப்படியாவது போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஸ்டேஷன்ஸ் போனேன் சில இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன் சில பேர் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சில பேர் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே சொல்லலை ஸோ அதுக்கப்புறம் புக் ஸ்டாலில் மதுரை புத்தக திருவிழா வந்து ஒரு மாற்றத்துக்கான இடம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவேன் அந்த புக் ஸ்டாலில் எத்தனையோ பேச்சு போட்டிகள் இப்போ கலந்துக்கிட்டு நான் பேசியிருக்கிறேன் பரிசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் ஸோ ஹோட்டலில் எல்லாம் இப்போ ஒரு படிச்சுட்டோம் ஒரு கிராஜுவேட் வாங்கிட்டோம் இனிமேல் நம்ம வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றப்போ மீடியாவுக்கு தான் போகணுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு நம்ம புக் ஃபேரில் வந்து ஒரு ஸ்டாலில் புக் ஃபேர் வருஷ வருஷம் நடக்கும் அந்த புக் ஃபேர் ஸ்டாலில் வந்து ஒரு ஸ்டாலில் நின்னோம்னா ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவாலேருந்து இரநூ இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க ஸோ புக் ஸ்டாலில் இருக்கிறப்ப என்ன வருதுன்னா நிறைய எழுத்தாளர்களை பார்க்க முடியும் நிறைய மீடியாக்காரங்களை பார்க்க முடியும் நிறைய பேர் பெரியவங்களை பார்க்க முடியும் ஸோ அவங்கள்ட்டலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த மாதிரி சார் ஒரு பண்ணியிருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் பண்ண ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் படித்தப்போ வாங்கின சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் காலேஜ் படிக்கிறப்ப வாங்கின சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் என்னை பற்றி வந்த பேப்பர் கட்ஸ் நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு புக்காக வடிவமைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சார் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு ஃபோட்டோஸ் யார் கூடலாம் நம்ம ப்ரைஸ் வாங்குறப்ப எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு புக்காக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த புக்காக ரெடி பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு நான் இன்டர்வியூக்காக இது பண்ணுறேன் ஹலோ எஃப்எம் மதுரையில் இருந்து ஆத்தி சூடி ஷோ பண்ணக்கூடிய ஆர்ஜி ஜெயராம் வந்து இப்படியான ஒரு வாய்ப்பு ஹலோ எஃப்எம்மில் வேக்கண்ட் உழுக போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ ஹலோ எஃப்எம்மில் போய் நான் அட்டன் பண்ணுறேன் இன்டர்வியூ அதே மாதிரியே நடந்துச்சு ஸோ இன்டர்வியூ எல்லாம் ஃபைனல் ரவுண்டில் முடிஞ்சிருச்சு கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க கேட்டதுக்கப்புறம் நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணது நான் ஹோட்டலில் டேபிள் கிளீனராக இருந்து கேஓடியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் மாஸ்டர் ஆகி சப்ளையர் ஆகி கேஷியர் ஆகி டைம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஒரு டெலிகாலிங் பண்ணி மோட்டிவேட்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் புக் ஸ்டாலில் ஒர்க் பண்ணி லாஸ்ட்டாக எல்லாத்துக்குமான ஒரு அவுட்புட்டாக அந்த புக்கை கொடுத்தேன் ஸோ புக்கை கொடுத்த உடனே எனக்கான விஷயங்கள் எனக்கு உங்களை வந்து நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஹலோ எஃபோமில் சொன்னாங்க ஸோ ஒரு டேபிள் கிளீனராக இருந்த பையன் ஃபஸ்ட் நாள் ஷோ பண்ணது வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு எல்லா பேருக்கும் சூப்பர் ஸ்டாருடைய பர்த்டே ஞாபகம் வரலாம் பட் அன்றைக்கி தான் என்னுடைய கனவு வந்து நிறைவேறிச்சு ஒரு ஆர்ஜேவாக நிறைய விஷயங்கள் இப்போ என்னால் பண்ண முடியுது இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து எப்படி பேசணும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டேன் அதே நேரத்தில் அவமானப்படுறதுக்கு நிறைய பேர் தயங்குறோம் அவமானப்படுறதுக்கும் தயங்குறோம் கஷ்டப்படுறதுக்
வெற்றி அப்படின்றது வந்து இறுதி கிடையாது தோல்வி அப்படின்றதுக்கு வந்து உறுதியும் கிடையாது ஸோ போராடுங்க லைஃப்பில் வின் பண்ணுங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது கேள்வி இருந்தாலும் உங்களுடைய கேள்விகளையும் அனுப்புங்க ஜோஸ்டாக்ஸ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்